Hello students, welcome to online class subject object oriented programming through Java. Now the today's concept is today's concept is structure of a Java program. In general, a Java program may contain several classes. In these classes, one of the class contains main method. You already know what is a class means. Class is a collection of data members and member functions. Data members are nothing but variables. Member functions are nothing but functions. Here, functions are in function place. Lo methods anta. so variables me da act chese we ever ante methods okay now in any java program contains at least one class prathi java program lo nu kachithanga oka class compulsory ga untundi now the java program may contain not only a class it contains different sections okay please see the diagram the Java program may contain different sections. First one, documentation section, package statements, import statements, interface statements, class definitions, main method class, main method definition. Okay. So these are all the different sections that are in a Java program. But all these sections are, all these sections are up to one to, up to documentation section to class definition. All are optional, but last one main method class that is essential that must be. So, what are the different sections under documentation section, package statements, import statements, interface statements, class definitions, main method class? These are all the different sections that are available in available in your Java program. Now, what is a documentation section? What contains documentation section? So the documentation section and manam eppudu kuda edaina oka program rasin tarvata aa program ki top lo manam em rastu untam ante comments anevi rastu untam ani so comments anevi enduku rastu ante evaraina kanaka mee program ni chusinappudu asala aa program enduku rasaru ever rasaru eppudu rasarani some information evarkaina cheppali ante aa program valla use enti who develop the program okay when develops the program it won't be shallow chapter and key man up on the comments and you ask on top so java program low put on my comments I choose you can comments and a v a section on time and a documentation section long day so the documentation section contains set of comments so all the comments are in documentation section in java we can write two types of comments first one is single line comment to write a single line comment, we use double slash. To write multiple line comments, we use slash star and star slash. Okay, coming to first section, documentation section contains comments. In Java, it is possible to write two types of comments. Single line comment, double slash, multiple line lo comments, slash star, star slash, okay. So documentation section contains what? Simply it contains comments. Comments are not executable statements. Comments are improves the readability of the program. Comments are not the program lo execute a statements. And if you want to program your readability in improve we are writing comments. And the program is not the task entry. If you want to write a statement, we will write a statement. Comments last on top, so comments are not executable statements. Coming to second, second package statements. Okay, man already shape on my key silo header files on type, but Java coach up the header files are replaced by packages. Okay, header files in the end of replaces and package the replacement. So, what is package and a package is a collection of classes and interfaces. Package and day it's a collection of classes and interfaces simply a package groups classes and interfaces and the classes ni interfaces ni group cheyadaniki upayogapade danni manam em antam ante package antam okay next package statements upayoginchi package statements upayoginchi manam kuda own ga packages anu create cheyochu the programmer can also create his own packages by using these statements by using package statement, 
we can create our own packages so ee statement sahayam tho meer kuda own ga packages create cheyachu so package statement anedi mana program lo eppudu kuda inno statement avutundante first statement avutundandi okay documentation section tarvata package statement kada so documentation section anedi execute avadu kabatti next execute ay statement avarandi package statement kabatti package statement anedi eppudu kuda mee program lo enno avutundante first statement avutundi by using package statement you can create your own packages so package statement sahayanto meeru own ga packages create cheyinchachu create chesi aa package lo meeku kavalsina classes ni interface ni meeru package lo unchavachu okay now package create cheyal ankonde the syntax entante package followed by package name now ok sari chudandi ikkada package student ani rasi kada na nenu oka package create chestanu సో ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ అనే కీవర్డ్ రాయాలి రాసిన తర్వాత ప్యాకేజ్ నేమ్ రాయాలి ఓకే ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ వాట్ ప్యాకేజ్ కంటైన్స్ సింప్లీ ఇట్ కంటైన్స్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ పక్కన ఉండే డయాగ్రామ్ చూడండి ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ అని రాసాను ఎప్పుడైతే ఇలా రాసానో ఈ ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ కింద ఒక క్లాస్ రాసానండి క్లాస్ పేరు ఏం పెట్టాను టెస్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూస్తే ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ దాని కింద ఏముందంటే క్లాస్ టెస్ట్ అని ఉందండి ఓకే so here student is a package student ane package lo test anedi avutundante class avutundi kabatti ee diagram chudandi here student is the package and the test is the test is the class in student package so package statements dwara you can create your own packages you can create your own packages so package statements eppudu kuda mee program lo inno statements avutayi ante first statement avutayi so package statement upayogichi nu own ga package create cheyinchadante neeku kavalsina classes ni interfaces ni group cheyadaniki nu em upayogistha unte packages upayogistha eppudaithe manu ila oka program rasi ee program ni compile chesamo ventane compiler ki em artham avutundante student ane package lo student ane package create chestundi create chesi aa student package lo test ane class ni unchutundi kabatti oka statement chudandi this statement declares a package name and informs the compiler that the class defined here belong to that package okay eppudaithe meer ila oka program rasi din execute chesaru compiler em chestundante oka package create chestundi dani peru em pedutundante package pakkana meer em peru icharandi student ani icharu kada kabatti student ane peru ichi aa student ane package lo meeku test ane class ni unchadam jarugutundi okay now coming to next section import statements so import statements ante idu varaku meeru header files lo unde predefined functions ni ganaka upayoginchukovali ante meeru include statements vaade vallam so ikkada header files poye header files lo em poi vaati place lo em vachindi packages vache package lo em untay ante predefined classes and interfaces idu varaku manam header file lo unde functions vaadukune vallam ipudu ప్యాకేజ్ లో ఉండే ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ని ఇంటర్ఫేసెస్ ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం సో ప్యాకేజ్ లో ఉండే ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ని ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఉపయోగించుకోవాలంటే నేను నా ప్రోగ్రామ్ లోకి ప్యాకేజ్ ని ఏం చేసుకోవాలంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ దిగుమతి చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నానో అప్పుడు మాత్రమే నేను ప్యాకేజ్ లో ఉండే ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ని ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఉపయోగించుకోగలను ఓకే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్లూడ్ హియర్ వి రైట్ ఇంపోర్ట్ ఇది వరకు ఇంక్లూడ్ ఎలా రాసేవాడము ఇంక్లూడ్ పోయి ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో ఏం వచ్చిందంటే ఇంపోర్ట్ వచ్చింది సో ఇంపోర్ట్ ద్వారా మీరు ఏం వాడుకోగలరు ప్యాకేజ్ ఉండే ప్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ని ఇంటర్ఫేసెస్ ని వాడుకోగలం ఒకసారి చూడండి నేను రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫస్ట్ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసాం ప్యాకేజ్ పేరు ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఈ ప్యాకేజ్ అనే స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ లో టెస్ట్ అనే క్లాస్ ఉంది కదా నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో టెస్ట్ అనే క్లాస్ ని కనుక ఉపయోగించుకోవాలంటే నేను స్టేట్మెంట్ ఎలా రాయాలంటే ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ రాయాలి రాసిన తర్వాత ప్యాకేజ్ పేరు రాయాలి ప్యాకేజ్ పేరు వేసిన తర్వాత డాట్ పెట్టి క్లాస్ పేరు రాయాలి హియర్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎ ప్యాకేజ్ అండ్ టెస్ట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ ఎప్పుడైతే ఇంపోర్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ టెస్ట్ అన్నానో నాకు స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉండే టెస్ట్ క్లాస్ ని నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో ఉపయోగించుకోగలను ఓకే నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్స్ interface an interface is also like a class interface kuda like class la ante okay then fully unimplemented structure antam it is called fully unimplemented structure 
okay what interface contains means interface contains set of set of method declarations interface contains some set of method declarations interface kuda class lantide interface lo e unta ante konni method declarations untai it is also like a class now coming to class definition okay class definition ko vachinappudiki java program lo meeru enni class laina raayachu so enni class lu raayali anedi deni meedu depend avutundante problem meeda base ayi we can problem meeda base ayi we can define several classes but coming to main method class okay meeru c c language program lo ela aithe program yokka execution eppudu main method nunchi start avutundo alage java programs yokka execution kuda main method nunchi start avutundi main method kuda compulsory ga indulo untundante oka class lo untundi kabatti meer edaina oka program raasinatlaite aa program lo okay enni class lu raasukunnappudiki oka class lo maatram compulsory ga em unchalante main method unchali ఎందుకు మెయిన్ మెథడ్ ఉంచాలంటే ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అవుతుందంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి పాయింట్ చూడండి జావా రిక్వైర్స్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ వై ఇట్స్ ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఇందులో ఉంటుందంటే ఒక క్లాస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ని నువ్వు కంపల్సరీగా డిఫైన్ చేయాలి ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ Okay, once again, I will repeat. Uh, the structure of a Java program may contain different sections. In general, the Java program may contain at least one class. So, Java program will have a class in Java. Now, coming to different sections, documentation section, package statement, import statements, interface statements, class definitions, main method class. Coming to the picture, all these sections are up to documentation section in chief, class definitions work. అన్ని కూడా నథింగ్ బట్ ఆప్షనల్ ఆల్ ఆర్ ఆప్షనల్ బట్ కామెంట్స్ అని మనం రాస్తూ ఉంటాం ఎందుకు రాస్తూ ఉంటాం సజెస్ట్ అని ఎందుకు రాస్తూ ఉంటే ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఫైనల్ గా మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఈ ఈ ఇది ఎసెన్షియల్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మీకు అవుట్పుట్ కనుక ఏదైనా రావాలి అంటే కంపల్సరీగా మీరు మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేయాలి ఓకే now documentation section what documentation section contains documentation section contains comments comments are not executable statements these comments are written for improving the readability of a program okay in java we can write two types of comments one is single line comment use double slash for writing multiple comments for writing multiple line comments use slash star star slash క్లాష్ స్టార్ స్టార్ క్లాష్ మధ్య మనం మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్స్ అనేవి రాస్తాం నో కమింగ్ టు ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉపయోగించి ప్రోగ్రామర్ కూడా ఓన్ గా ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేయగలడు ఓకే మీరు ఇదివరకు సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు సి లాంగ్వేజ్ లో హెడ్ర ఫైల్స్ ఉంటాయి హెడ్ర ఫైల్స్ పోయి వాటి ప్లేస్ లో ప్యాకేజెస్ వచ్చే వాట్ ప్యాకేజ్ కంటైన్స్ అంటే ప్యాకేజ్ లో క్లాసెస్ ఇంటర్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయండి క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ సహాయంతో మీరు కూడా ఓన్ గా ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేయించవచ్చు ఓన్ గా ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసి నీకు నచ్చిన క్లాసెస్ ని ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉంచవచ్చు ఓకే ఒకసారి మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ అని రాసాను కదండి సో ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీ జావా ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్నో స్టేట్మెంట్ అవుతుంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుందంటే డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ లో కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో కామెంట్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు కాబట్టి ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ అని కంపల్సరీగా ఎన్నో స్టేట్మెంట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఒకసారి సీ ద పిక్చర్ ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే నేను ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేశాను ఈ క్లాస్ అంతా ఎందులో ఉందంటే స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంది ఓకే ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి మీరు కంపైల్ చేసిన వెంటనే కంపైల్ చేసిన వెంటనే వెంటనే ఏమవుతుందంటే జావా కంపైలర్ ఒక ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే నథింగ్ బట్ ప్యాకేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ఫోల్డర్ సో ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ప్యాకేజ్ లో మీ క్లాస్ ని ఉంచుతుంది సో ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ అన్నాం కదండి ఈ స్టేట్మెంట్ దీని కింద ఒక క్లాస్ ఉంది ఎప్పుడైతే దీని మీన్ చూడండి ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంట ఒక ప్యాకేజ్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది డిక్లేర్ చేస్తుంది ఓకే డిఫైన్ చేసి ఆ ప్యాకేజ్ లో ఏం పెడుతుంది అంటే మీరు క్లాసెస్ రాస్తారు కదండి 
సో ఆ క్లాసెస్ అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ఎందులో ఉంచు ఉంచుతుంది అంటే ప్యాకేజ్ లో ఉంచుతుంది ఓకే సో ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్ అనేది స్టూడెంట్ అనేది ప్యాకేజ్ ఈ స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ లో టెస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే క్లాస్ కాబట్టి మనం ఏం తెలుసా ఉంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ అండ్ టెస్ట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఇన్ స్టూడెంట్ ప్యాకేజ్ సో స్టూడెంట్ అనేది ప్యాకేజ్ ఈ ప్యాకేజ్ లో టెస్ట్ అనేది క్లాస్ సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు కంగారు పడద్దు దీనికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది జస్ట్ వెయిట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నో కమింగ్ టు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జనరల్ గా మీరు హెడ్రోఫైల్స్ లో ఉండే ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ కనుక ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇది వరకు మనం ఏం వాడేవాళ్ళం అంటే ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ రాసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్ పోయి ఇంక్లూడ్ ప్లేస్ లో ఏం వచ్చిందంటే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది బట్ బై యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగించి మనం ఏం చేయగలమంటే ప్యాకేజ్ లో ఉండే క్లాసెస్ ని ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఉపయోగించుకోగలం సో నేను స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది కదండి స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ ఉంది కదా ఆ స్టూడెంట్ అనే ప్యాకేజ్ లో టెస్ట్ అనే క్లాస్ ఉంది దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే నేను ఎలా రాయాలంటే ఇంపోర్ట్ స్టూడెంట్ డాట్ టెస్ట్ అని రాయాలి ఓకే నాకు కమింగ్ టు ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్స్ ఉపయోగించి మీరు కూడా ఓన్ గా ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేయగలరు ఓకే వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఎ క్లాస్ ఇట్ కంటైన్స్ మెథడ్ డిక్లరేషన్స్ ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా యూ క్యాన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇంటర్ఫేసెస్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఎ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది లైక్ క్లాస్ లాంటివి ఇందులో ఏముంటాయి అంటే మెథడ్ డిక్లరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లను కూడా మనం అన్ని సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఈ సెక్షన్ కూడా ఆప్షనల్ అంటే ఆప్షనల్ ఉన్నవన్నీ కూడా మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు డిఫైన్ చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం కమింగ్ టు క్లాస్ డెఫినేషన్ జావా ప్రోగ్రామ్ లో యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఎన్ని క్లాసెస్ కావాలో అన్ని క్లాసెస్ రాసుకోవచ్చు అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం మీద డిపెండ్ అవుతుంది నో కమింగ్ టు మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ మెథడ్ కూడా కంపల్సరీగా ఇందులో ఉంటుందంటే ఒక క్లాస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీ ప్రోగ్రామ్ నుంచి నువ్వు అవుట్పుట్ ని కనుక గెట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేయాలి కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆప్షనల్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ So by using package statements, you can create your own packages. By using import statements, we can, we can use the predefined classes and interfaces of a package. And import statement is the package of the predefined classes and interfaces of a package. Now, interface statements of a package, you can create your own interfaces. ఓన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని నువ్వు క్రియేట్ చేయగలవు వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ విచ్ కంటైన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్స్ ఓకే క్లాస్ డెఫినేషన్స్ క్లాస్ డెఫినేషన్స్ అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు ఎన్ని క్లాసులు అయినా రాసుకోవచ్చు ఆ కౌంట్ అనేది ఏమి రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు యూ కెన్ రైట్ టెన్ క్లాసెస్ లెవెన్ క్లాసెస్ ఎనీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ యూ కెన్ రైట్ బట్ ఎన్ని క్లాసెస్ రాసినా కంపల్సరీగా ఒక క్లాస్ లో ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలంటే మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి దాన్ని మనం మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అంటాం సో మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు ఉండాలంటే నీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ అనేది మస్ట్ యూ మస్ట్ డిఫైన్ ద మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఓకే ఈ పైన వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ అన్ని కూడా ఆప్షనల్ అండి బట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చి ఎసెన్షియల్ నువ్వు కామెంట్స్ రాసిన పర్లేదు రాయకపోయినా పర్లేదు కామెంట్స్ అనేవి ఎందుకు రాస్తూ ఉంటే టు ఇంప్రూవ్ ద రేడబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఓకే నో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ 